Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku bersama saya Maya Ridwan untuk Berita Jam 9. E-sport merupakan satu kategori baru sukan yang akan diketengahkan dan dipertandingkan untuk mengembangkan industri sukan itu sendiri. Ia juga dikatakan telah menjadi trend masa kini dengan kemunculan anak muda yang mencabut diri dalam sukan seperti ini. Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowdan Lawan berkata, meskipun ianya merupakan sukan baru di Malaysia dan Sarawak khususnya, tetapi hari demi hari ianya semakin popular di kalangan lapisan masyarakat. Tambahnya, permainan elektronik juga sering dimainkan dengan hanya menggunakan telefon pintar sahaja tanpa mengira usia. Selain itu, katanya dengan adanya sukan seperti ini diharap ianya akan menjadi hub sukan yang bersepadu pada masa akan datang serta adanya penyertaan dari Sarawak nanti dapat mewakilkan Malaysia dan menjadi yang terbaik untuk kejohanan sukan CD Filipina. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sarawak Esports State Selection 2019 SESS di City One Megamall semalam. Sementara itu, Presiden Persatuan Esports Sarawak Afiq Fadli bin Narawi berkata, tumpuan pemilihan kali ini adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi bakat-bakat anak muda dengan mewakili Malaysia ke Sukan Asia Tenggara Sea Games yang akan berlangsung di Manila, Filipina pada 30 November hingga 11 Disember 2019. Karnival Darul Hana akan dicadangkan sebagai acara tahunan untuk mengetengahkan budaya dan warisan penduduk perkampungan seberang hilir di Kuching. Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, perkara itu akan dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk dipertimbangkan. Dr. Abdul Rahman juga berkata beliau memilih bulan April untuk penganjuran karnival ini adalah kerana projek pembangunan daruhana dilancarkan oleh mantan Ketua Menteri Tun Pehing Sri Abdul Taib Mahmud pada 15 April 2011. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian hadiah karnival daruhana 2019 di Kuching hari ini. Sementara itu, Masjid Darul Hana pula katanya dilancarkan pada 15 April 2016 oleh Tun Pehin Sri Taib yang kini menjadi yang dipertua negeri. Sekiranya mendapat persetujuan, beliau akan menghimpunkan ketua masyarakat dan orang kampung untuk bersama mengemukakan idea bagi memastikan karnival ini terus berkembang. Beliau berharap agar karnival ini dapat memberi manfaat kepada keseluruhan rakyat terutama masyarakat di Sarawak selain merapatkan silaturahim dan memastikan kehidupan mereka akan terus bertambah baik. Baiklah, sekian saja paparan. Salam Ibu Pertiwiku.